பொத்தையடி பாதையிலே நித்தம் என்று தேடுதடி சுத்தமடி பார்வையிலே வெத்தல புல் வாடுதடி என்னம்மா பார்க்கிறாங்க கண்ணம்மா போகிறாங்க என்னம்மா பார்க்கிறாங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் அதனேதாயிட்டுள்ள ஒரு தளப்பும் காரியங்களும் வச்சாலும் எல்லாரும் ஒட்டும் உள்ள வருது அல்லாது ஒன்பது வயசும் அறுபது வயசும் கழி இப்ப நம்ம எதுவும் செய்யற வீட்டில் அவருக்கு ஆப்பி ஒக்க தாடி அவக்கு ஆப்பி கொடுக்கும் இந்த பேரு ஒரு நோட்டு அப்படி அவ அது வேற செய்து அவங்க <laughs> 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 സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണ് ചാണ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ മാത്രമല്ല അഭിനേതാവും നടനുമാണ് ചിത്രത്തിലെ ഈ സിനിമയിൽ വരുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറയും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കനകൻ എന്ന വേഷത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത് അതെ ഇപ്പൊ കനകനായിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ എന്താ പറയുക കത്തി ചാണ ചാണക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ മൂർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ചാണ എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും പല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ചാണ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാൻ അറിയും എന്നാലും അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ സിനിമക്ക് ഈ പേര് തന്നെ കൊടുത്തത് അല്ല സിനിമക്ക് പേര് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റോഡിൽ കൂടിയതും തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു പയ്യനെ കണ്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അവനോട് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പേരറിയാം പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇവനത് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിതൊന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളാം അറിയാമെന്ന് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവൻ തമിഴനാണ് അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ സൗകര്യം എനിക്ക് തമിഴറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് സംഭവം അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവനുമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവൻ ചോദിച്ചു ഏതൊക്കെ സാധനത്തിന് അതിന് നീങ്ങളെല്ലാം കേക്കറങ്ങ ഇല്ല ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊഞ്ചം വേണോ അവിടെ തന്നെ വേറെ ഒന്നും കിടയാത് ഇല്ല ഇല്ല എൻ്റെ പടം പടം എടുക്കാൻ പോറയാ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ പടം എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ എത്ര രൂപ ആവും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാറ് പെരിയ വില സാറ് നീങ്ങി നനക്കണ മാതിരി അല്ലേ പത്ത് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് മേലെ പോയിടും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഫ്രഷ് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇളവ് വിലയ്ക്കുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞ് ഏഴായിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് കിടക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിയോട് വെച്ചാൽ ഇവിടെ താമസം ഒന്ന് വെച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നൊരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമ്മൾ വണ്ടി കയറാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി കയറി ഞാൻ നേരം എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട ഒരു സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഒരു ഒറ്റ റൂം രണ്ട് റൂമിനകത്ത് ഇവരും ഫാമിലി ഒരു മോളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് പിന്നെ അവരുടെ അവരും അതുമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ അജി ഐലറ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അവൻ കഥയൊക്കെ എഴുതുന്ന ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ മോനെ പോലെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അജി നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും അപ്പം ചേട്ടൻ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന പോലാണ് അപ്പോൾ അജി ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഒന്നര വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു കഥയാണ് ചാണ അത് വളരെ അവരുടെ കഥയെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ഫാമിലി സെറ്റ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് അടി ഇടിയും കുത്തുപെട്ടുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഫാമിലി സെറ്റിലേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഇവരുടെ ഈ ഒറിജിനൽ പയ്യനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ അവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻ എനിക്ക് നമുക്ക് വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് കുറച്ച് ഫാമിലി ആയിട്ടും ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വേറെ
തമിഴനാക്കിയിട്ട് തമിഴ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇയാളുടെ ഒരു ഫാമിലി സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ച് നടന്ന നടന്നത് പോലെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇതിൻ്റെ ടിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ത്രൂ ഔട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ വർക്കും അതിലെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പറയുക അവിടെയും സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം അത് പടം കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കില്ല ഇതാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പക്ഷേ ചെവി കേൾക്കാൻ ചെറുതായിട്ട് നല്ല അതെ സംസാരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവം ഇവിടെ വന്ന് അവിടുത്തെക്കാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടിലും ദാരുണമായ സംഭവത്തിലേക്ക് ഇവർ വഴുതി വീഴുകയാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പുതിയ ലൈഫ് പുതിയ ലൈഫ് എന്നുള്ളതല്ല വളരെ ശോചനീയമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കനകാൻ പോവുകയാണ് കാരണം അമ്മ ഭാര്യ മരിച്ചു മോള് മരിച്ചു അപ്പം അതെങ്ങനെ മരിച്ചു മറ്റേ വൈഫ് എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇയാളുടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഓഫ് ലൈഫാണ് നമ്മൾ ത്രൂ പുറത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും ഡിഫറെൻറ്റ് തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ജനങ്ങൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിന് ഒരു വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും അവർക്ക് ഓരോ സെൻറ്റിമെൻസ് കൊടുക്കാനും അവർക്ക് ഒരുപാട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് അതാണ് യഥാർത്ഥ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ മോള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കനകൻ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പടം ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മോള് വിട്ടുപോയി കനകൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു തമിഴ് പാട്ട് അത് വിട്ടുപോയില്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു പാട്ട് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളൊരു പാടുന്നൊരു സംഭവം അത് നിത്തമെന്റെ തേടു തേടി സുത്തമടി പാവയിലെ വെത്തല പുൽവാടുതടി ഒത്തയടി പാതയിലെ നിത്തമെന്റെ തേടു തേടി സുത്തമടി പാർവയിലെ വെത്തല പുൽവാടുതടി എന്നമ്മ പാക്കിറങ്കേ കണ്ണമ്മ പോകിറങ്കേ എന്നമ്മ പാക്കിറങ്കേ കണ്ണമ്മ പോകിറങ്കേ ഇത് പല്ലവി അനുപല്ലവിയാണ് ഇനി ചാർന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലില് മുരളി അപ്പാടമാണ് ഇത് മ്യൂസിക് എറണാകുളത്തുള്ള ലിറിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളവർ എനിക്ക് പേര് ശരിയായിട്ട് ഓർമ്മ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിയും ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് കെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ സജി അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നതിന് വന്നപ്പോൾ അയാളൊരു ഓണർ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് ഇതിലോട്ട് വളരെ ഇമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 എഞ്ചിനീയർ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പുള്ളിയെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു കാരണം ഒഫ്കോഴ്സ് അവർ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പിടിയില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡിക്കരും അടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയർസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ്ങിനാണെങ്കിലും റിയറി റിയറി കടിങ്ങിനാണെങ്കിലും എഫക്സിനാണെങ്കിലും അതുപോലെ സൗണ്ടിങ്ങിനാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും പുതിയ തല തലങ്ങളിലുള്ള പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ആ സഹകരണം കൂടെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഈ പടത്തിലേക്ക് വരിക ഇപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളൊരു പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനമേ കാണത്തുള്ളു അല്ലേ അതിന് മുന്നേ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് സൗണ്ട് കൊടുത്ത് ഡബ് ചെയ്ത് റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്ട്സ് കൊടുത്ത് ഡി ഐ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈനൽ ഔട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടത്തിൽ സാധാരണ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈവൻ തോ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഇതിൽ കൂടുതൽ സഹകരിക്കുകയും
അന്ന് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു ഏഴായിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് വൈഫിനെ എടുത്ത് തരുന്നു പിച്ചാത്തി എല്ലാ പഴയ പിച്ചാത്തി എടുത്ത് വരാം ആ പുള്ളിക്കാരത്തി പിച്ചാത്തി കൊടുത്ത് ചേട്ടാ ഇതൊന്നും അറിയാം ഇത് പഠിക്കാനല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പഠിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചവിട്ടുമ്പോൾ അത് മുമ്പോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇത് മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ പോകണം അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് ഇതിങ്ങനെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഒരു വിധം ചവിട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിച്ചാത്തി വെച്ച് മൂർച്ചപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ അങ്ങ് പോയി കാരണം അര ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ മൂർച്ച ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പിച്ചാത്തി വെച്ച് കളിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ എല്ലാം പോകും അതേസമയം അരം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ഇതല്ല ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള മൂർച്ച കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം ഇതിൻ്റെ പുറകെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വിധം അവരുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പിച്ചാത്തിയൊക്കെ ഒരു പരുവമായി പഠിച്ച് 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 പിന്നെ പിന്നെ അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി പിന്നെ ഈ അതിൻ്റെ ഈ വലിയൊരു ചുറ്റിയുണ്ട് അത് വെച്ച് അടിച്ച് പരത്തി ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ആല ഈ കൊല്ലൻ്റെ ആല പോലെ ആയിരുന്നു വീട് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ കത്തിയില്ല ഷവാസ് വിളിക്കരുത് ഇത് ഷൂട്ടിങ് അങ്ങ് കഴിയട്ടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ബോർഡ് വയ്ക്കണം കത്തി രാഗി കൊടുക്കപ്പെടും അപ്പൊ ആളിനെ വിളിച്ചു ഇപ്പൊ അത് പറ്റൂല ഒന്നുമില്ല ഇതിന് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് ഒന്നുമില്ല അത് അയാള് കാണിച്ചു തന്നു ആ കാണിച്ചതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചെയ്ത് 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 ഈ സ്പീഡും ഈ കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോ സംവിധായകൻ നടൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ലേ രണ്ടും ഒരുപോലെ രണ്ടും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാല് ബാക്കിയുള്ള കോ വർക്കേഴ്സ് ഞാൻ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഗ്രഹണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വന്ന് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ ഇതായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു പ്രയാസം കാരണം അവരെ എങ്ങനെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ ഒരു അഭിനയമല്ല ഒരു ജീവിതമാണ് അവർ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു വേറെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ഈ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡബ്ബി വെച്ചു ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ അവരെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവർ പല സ്ഥലത്തുള്ളവർ അവരെല്ലാം വിളിച്ച് അതിന് പ്രത്യേക ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് വണ്ടിയുടെ കാശും അതും വള്ളക്കൂലി എല്ലാം കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് വന്ന് ഡബ്ബി വെച്ചു അവർക്ക് ആവശ്യമായ റെമണറേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലാതെ അവരെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആ പരിപാടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ള ഉള്ളത് വെച്ച് ഓണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെയൊക്കെ സഹകരിച്ചു അവരൊക്കെ സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഈ ഞാൻ ഈ സജിയെ പറ്റി എനിക്ക് പൊക്കി പറയേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എഡിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിങ് സൂട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരുടെ അവർക്ക് ഒരു ഒരു സഹിക്കാനൊരു ഇതുണ്ട് കാരണം അവർ സാധനം ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇപ്പോൾ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴേ സുഖമാണോ ഒക്കെ ലിപ്പ് പോകും അത് കഴിയുമ്പോൾ സുഖമാണോ ചട്ടാ ഇത് മതി അവിടെ തന്നെ നോക്കി പറയും അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വർക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവരും അത് സഹിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സഹകരണ മനോഭാവം അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോഴത്തെ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിളിക്കും യു ഓൾ ഓഫ് യു കം ഓവർ ദ ആൻഡ് സീ ദ പ്രീവിയൂ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് മൂവ് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് നെഗറ്റീവ് ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് മീഡിയം അങ്ങനെ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടണം അല്ലാതെ ഭീമൻ ടൂബിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഓ പടമോ പടം മോശം വന്നിങ്ങനെ ഓ അസരായിട്ടുണ്ട് അത് പറയാം അപ്പോൾ ആടെ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ആ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്ക
എവിടെ ചെന്നാലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു തിളപ്പും കാര്യങ്ങളും വെച്ചാണ് എല്ലാവരും ഒട്ടും ഇടപഴകുന്നത് അല്ലാതെ അമ്പത് വയസ്സും അറുപത് വയസ്സും കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാനാണ് വീട്ടിൽ ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ താടി അവർക്ക് കാപ്പി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത്രയേറെ എനർജി നമ്മളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു സന്തോഷം വേറെ പുതിയ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാളെ ഒരു പടം റിലീസ് ആണ് കാളച്ചേ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർദ്ധരാത്രിയിലെ കൂടെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടം ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു വലിയ പടം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഒന്നും ഞാനിപ്പോ പറയത്തില്ല ആക്ഷൻ മൂവി ഒരു ആറ് ഫൈറ്റ് ആറ് സോങ് അതാണ് സബ്ജെക്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു പ്രത്യേക സാധനമാണ് അത് ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും പുറത്തു വിടാനുള്ള പറയുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഒരു മൂന്ന് കള്ളന്മാർന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പടത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടി കൊടുത്താണ് അപ്പൊ അത് അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഗോത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പക്ക കോമഡി സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതൊന്നും ഫൈനലൈസ് ചെയ്യല്ല അത് എല്ലാ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യണം ഈ സാധനം ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഏതിൽ കൊടുക്കണം തീരുമാനിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒ ജി ടി ആയി ചിലപ്പോൾ തിയേറ്റർ ആയി അപ്പൊ എന്താണ് ഡിഫൻസ് അതിനോടുള്ള ഇല്ല മാറിയൊന്നുമില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ കാളച്ചേകം ചെയ്തു അർദ്ധരാത്രിയിലെ കൂടെ ചെയ്തു ഈ സമയമെല്ലാം അതിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മാറി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഇറങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആണ് ആ പടം ഇറങ്ങാനാട് അതായത് പീക്ക് ഓഫ് ദി ടൈം ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് കാളച്ചേകം എന്റെ അതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം കഥാപാത്രമാണ് അരമന പോക്കർ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അതിന്റെ മുസ്ലിം സ്ലാങ്ങിലുള്ള സംസാരമൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലപ്പാ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇല്ലല്ലേ അതാണ് പോക്കർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അത് കണ്ടാൽ അതിനകത്ത് വിലകണം തോന്നും ചിലപ്പോൾ കോമഡി ആണെന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ റോൾ ആണെന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഫൈറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ഡാൻസർ ആണെന്ന് തോന്നും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് മിക്സ് ചെയ്താണ് അല്ല പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ റിലീസ് ആണെന്ന് തോന്നും നമ്മൾ പഴയ കാല സിനിമകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജയന് ശേഷമാണല്ലോ സാർ കുറച്ച് സജീവായത് അപ്പോൾ ജയന് അവസാനിപ്പിച്ച ആ സിനിമയുടെ ഒരു രണ്ടാം ഭാഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ രണ്ടാം ഭാഗം വരാനുള്ള സാധ്യത മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ അത് എടുക്കുന്ന ആരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിന്റെ കഥ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അറിയില്ല മരിച്ചുപോയ ഞാൻ എങ്ങനെ വീണ്ടും വെള്ളിത്തിരയിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള പബ്ലിസിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ജയനും ശേഷം ജയനും മരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു പടം വരാൻ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പബ്ലിസിറ്റീസ് ഒക്കെ എഫ് ബിയിലൊക്കെ കാണാനാണ് എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് എങ്ങനെ വരും എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വരും എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നൊന്നും പറയാനൊക്കെ ചിലപ്പം വരാം മേ ബി ഓർ മേ നോട്ട് ബി പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ജയനെ പോലെ ഒരു ആക്ടർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരാളൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വന്ന് ഇതേപോലെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കഥ കേട്ടിട്ട് ആ കഥയും ഞാനുമായിട്ട് താല്പര്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുകയാണല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷൻ പറയും ആ സാക്ഷൻ ആ വരുന്ന ഡയറക്ടർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം ജയൻ മരിച്ച സമയം ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് കൊല്ലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ദഹിപ്പിച്ച് കൊല്ലം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ദഹിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് പോയി പൈലറ്റായിട്ട് പോയി തിരിച്ച് വന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് യൂണിഫോം അടിച്ചു വെച്ച ആളാണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ആ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ മുതലുണ്ടായ ജനങ്ങളുടെ ഒരു തിരക്ക് റോഡിലുള്ളായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഞാൻ പൈലറ്റായിട്ട് പോവാണ് ഞാനും രണ്ട് പോലീസ് വരും നല്ല ചോദിക്കണം ഇത്രയും ആൾക്കാർ മാറ്റി മാറ്റി മാറ്റിയാണ് കൊല്ലത്തി എഴുതുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ എട്ട് മണിക്കൂർ ഒമ്പത് മണിക്കൂറായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പൊ കൊറേയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം ഇതിന്റെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അവര് പുതിയതായിട്ട് ആൾക്കാർ ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ആ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാം കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നല്ലോ കൂടുതൽ പിന്നീട് അത് കോമഡി ആയി ഇ
அப்போ ஒரு காமெடி ஆடு கரைப்பிக்கிற രീതിയിലുള്ള ஒரு சாதனமான இப்ப நான் செய்யാൻ போறேன். ம் ம். அப்ப ஆதியம் பேரு ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് மோளோட ஃபேமிலி செட் ஏர்ல மோளோட அதினாகத்து மோள் செய் மோளுக்கு பிரயாசம் வரும் രീതിയിലുള്ള ஒரு சாதனம் ஆகி நான் எடுத்துட்டு வரேன். அப்ப அது மோளோட முகத்து வந்து ஆ கரஞ்சில்லെങ്കിൽ ஆ கண்ணில் கூடி உள்ள எக்ஸ்பிரஷன் எனக்கு മനസ്സിലാ. அது நான் திருச்சி ரியாக்ட் அப்ப அறியாத நீயும் கேளு ஞானம் கேளு அது انا கரைப்பிக்கறது அப்ப எல்லாம் நம்ம என்ன പറയാ நம்ம ஆ கதாபாத்திரத்திலേക്ക് இறங்கி செல்லு செந்து எழுந்து நமக்கு செய்ய சாதி அல்லாது காமெடியான பிரயாசம் வில்லனான பிரயாசம் என்னது அது செல்லரே പറയില്ലோ நான் தொடர்ச்சியாயிட்ட இதே கரெக்டர் ஆன செய்து கொண்டிருக்கேன் அல்லது ஒரு போலீஸ் வேஷம் கிட்டி நான் இன்னும் போலீஸ் ആയി கொண்டிருக்கேன் அப்ப அது சுயம் தீர்மானிக்கையறனோ இல்ல அது இல்ல அது ஆ ஆர்டிஸ்ட் டிசைட் பண்ணு ഡിസൈഡ് <laughs> 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 ും <laughs> 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 കനകൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫാമിലി സെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കാണാം ഇതൊന്നുമില്ല ഇത് വളരെ രസകരമായൊരു സംഭവമാണ് രസകരമായ സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഇത് തൂക്കിയെടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇതിങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് മെസ്സി ഇതാ ഇതാണ് സംഭവം ഇതും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കത്തിരാണ് വാ അയ്യാ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇതും കൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്ത് പല വീടുകളിലും പല റോഡിൽ കൂടി നടക്കുക പിന്നെ ഒക്കത്ത് മോളും ഉണ്ട് ഈ എന്താ പറയുന്ന കക്ഷത്ത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒതുക്കി വെച്ച പോലെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു മോളാണ് അതിന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിനെ കുളിപ്പിക്കുക അതിനെ മുടി ചീ കൊടുക്കുക തലേന്ന് പേനെടുക്കുക മറ്റേ കൂട്ടത്തിൽ കിടത്തി അതിനെ ഉറക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന മോളെയാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനുണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളില്ലേ കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നു അവർ അസ്കോണ്ടിങ്ങായിട്ട് പോകുന്നു അതിനെപ്പറ്റി നിയമമോ ഒക്കെ പിന്നെ പോലീസോ കോടതിയോ ഗവൺമെൻറ്റോ ഒരു നിയമം എടുക്കുന്നില്ല അത് സെക്ഷൻ ഇന്ന പ്രകാരം എന്തെന്ന് ചെയ്യും ഇന്ന പ്രകാരം എന്തെന്ന് ചെയ്യും എവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കും അല്ലേ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഇതിലേക്ക് കൊണ്ട് ഈ പടം നിർത്തുകയാണ് അവിടെ കുറച്ച് രസകരമായ ചില ടൈറ്റിൽസ് കയറി പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് അത് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് എന്ന് ഇറങ്ങും എന്നിപ്പോൾ ഇറങ്ങും എന്നുള്ളത് അത് പുറകെ അറിയില്ല എന്തായാലും ചാണ കാണാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഭീമൻ രോഹിച്ചേട്ടൻ ആക്ടർ ഡിറക്ടർ ആൻഡ് എ സിംഗർ ഇത് ഈ ചാണയിൽ മാത്രമല്ല നാളെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടത്തിലും കളശേഖലിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നടനായിട്ടും പാട്ടുകാരനായിട്ടും വരാൻ പോകുന്നു നീ അരിത യേശുവാസോ ജയചന്ദ്രനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയ പാട്ടുകാരനായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ഈ പടം നന്നായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പടം കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിലും മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം ഞാൻ ആലോചിക്കും ഞാൻ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനമാണ് അങ്ങനെയാണ് വരട്ടെ അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക ഈ പടങ്ങളിന് ശേഷം നല്ല അനുഗ്രഹം തരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പടം റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോകട്ടെ എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം ഇപ്പോഴേ ഓഡിയൻസ് ആയാലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം എന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഒരു 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 ബൂസ്റ്റിങ് കിട്ടും ആ ബൂസ്റ്റിങ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് തിയേറ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി ടിയിലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വന്നെങ
എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ആ സന്തോഷം നിങ്ങളെ കൂടി എനിക്ക് തരണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് യാചിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭീമൻ രജിസ്റ്റർ നന്ദി നന്ദി വണക്കം